Yo, 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 yo. What's up for you? In short. Yes. Alright. Welcome back sa vlog number two. Pag-uusapan natin today ay ang mga movies na pinunod ko during the quarantine. Exciting. Pero, bago natin simulan yan, please, please, please like and share this link and also subscribe and hit that notification button. Yun na kung gusto nyo. Eh, kung ayaw nyo, hindi huwag. Diba? So, simulan na natin. Pagpatayan kita ga. Topic for today is Quarantine Movies. Tama ba? Anyways. Okay. In no particular order. Baka sabihin nyo, nilarank ko yung mga movies. Hindi. Hindi to ranking, hindi to review, hindi rin to critique. Okay? Ito ay mga napalad ko lang. Mga napalad ko lang at pinanad ko dahil gusto kong panoorin. Walang pakialamanan. Basta. Gusto kong panoorin. Okay? Sige. Alright. Ang first movie is Honey. 2003. Sino nakakalam nito? For sure, po konti lang. Honey, starring Jessica Alba. Ooh, happy! Alright, Jessica Alba plays Honey Daniels. Ang choreographer siya, she works in a bar, in a club, in a bar. And after ng shift niya, sa kanyang pagbabar, tending, she goes to the dance floor and, of course, dance. Just to let you know, mahilig ako sa mga dance flick. Marami na ako ng produga niya. Step Up, uh, definitely. Uh, the whole series. You've Got Served. Uh, at marami pang iba. Hindi ko na malaki iba eh. Pero nagsimula ata ako sa You've Got, You've Got Served. Then after this, Honey. Yan. So, gagaling kasi ng sayaw. So, ang co-starring niya rito is si Mikai Piper. Um, as her uh, as his, uh, as her boyfriend. Si Mikai Piper... <laughs> Tsaka si Jessica Alba, for my own opinion ha, kasi kung naprod yun na to, baka meron kayo ibang opinion about, about them. Para sa akin, parang hindi, uh, hindi sila bagay. <laughs> Ewan ko. Kasi ang nabipicture kong Mikai Pfeiffer is yung during, dun sa movie niya, 8 Mile. Siya yung, ano eh, siya yung MC dun sa rap battle ni Eminem. So, with the dread, you know. Kasi dito kasi wala siya madreads eh. Uh, parang manipis lang yung bone Pero, I mean, that's just my view Parang hindi lang sila bagay Kasi napaganda ni Jessica Ann ba? Anyways, so Kaya ko lang siya napanood uh, Kaya ko lang siya pinanood ulit Kasi, hindi ko alam ha Yung performance o yung dance number nila Yung kanta Makes me emotional Aww. Hindi naman umiiyak okay. Pero, maganda kasi yung kanta Alam ko yung title Ulit Sige, papakita ko nga lang dito. Pero, ganda kasi. Pero yung sayaw, mahusay. So, balik tayo. So, ano yung, ano ba yung nangyari? So, bartender siya. Tapos, nag-anap siya ng work. Mayroon isang producer na nakita sa kanya. Producer ng mga rap artist. Rap, rap videos. So, isa na doon, isa na doon si Missy Elliot. As, as the rap artist. Tapos yung isa si Jada Kiss. So, yung, yung white producer kinuha siya to, produce, uh, to choreograph uh, videos, dancers on the videos. So, nakuha niya. So, obviously, siya yung tuturo, yan, 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 yan. sumikat siya, kumita siya ng konti. Kaso, syempre, mayroong nainggit, mayroong ano, may conflict. So, parang latter part of the movie, nag-decide siya na magtuturo na lang siya sa mga less fortunate uh, kids na gusto matutong sumayaw. So, ginagawa niya to, magtuturo siya sa isang basketball gym. Tapos doon siya nakakilala ni, ni Mikai. Yan. Well, ang ganda lang kasi talaga ni Jessica Alba. Tapos napaka-sexy. Tapos hindi ko na-expect na gano'n siya kagaling sa mga So, parang... Two punch, no? Sexy ka na, maganda ka na. Ang galing mo pa sa mga Three punches siya. Nakamubi lang. Anyways, so yun. And not just it's because of it's a dance flick. The reason why I watch Honey is... Ito yung dahil sa kanina nga, kawalit ulit ako. Sexy, maganda, maganda sa mayroon. Tapos after that, meron pa siya isang movie na lumabas. Surfer naman siya. So doon talaga, sun-kissed uh, tone yung kanyang mga. Yes! 
So yun. Next movie, number 2. Armageddon, 1998. Siyempre, you can never go wrong with the Bruce Willis movie. Diba? Bruce Willis, patok yan. Tapos sinamahan pa ng Liv Tyler. Ha, si Arwen ng Lord of the Rings. Actually, hindi ko siya nakakilala dun sa Armageddon. Actually, hindi ko rin siya napansin. Kasi, wala lang. Parang napakabata niya pa kasi. Uh, ano ko? Tapos nung naprik yung Lord of the Rings, dun ko na-realize na sobrang ganda niya pala. Sana else na lang siya forever. Anyways, so alam nyo ba na muntik nang hindi si Liv Tyler ang maging uh, Grace Stamper sa Armageddon. Yun yung karakter niya sa Armageddon. Tatay niya si Bruce Willis. Ha? Makikita niyo na lang sa trivia below kung bakit. Okay? So, overall, epic movie. Perfect soundtrack para sa akin. Again, this is not a review. This is just my own opinion. Nasa sa inyo yan kung nagustuhan niyo o hindi. Okay? Awesome father-daughter tandem of Bruce and Liv Tyler. Alright? Tapos, andun din pala si Ben Affleck. Ang love interest ni Liv Tyler. So, papanoorin mo yan, di ba? So, Ang story is a meteor or was it an asteroid? Yan mo ko. Is tatamas Earth. Pag tinamaan ng Earth, burado ang Earth. Obliterated. So, anong ginawa nila? Hinayan nila sila Bruce Willis. Wow. Sila Harry Stamper. Sila Harry Stamper and his gang works as a drill, oil drilling core uh, in, a, in a drilling rig company. Sige, kaya kaya. Drilling core. Huh? Drill. Ay. Okay. Mga drillers sila. Yeah. So, the drill sila ng oil to the Earth's core. So, imagine nyo. The plan was to hire them and then fly them to the rock, the meteor, or to the asteroid. And then let them drill there. Tapos, lagyan nila ng bombs yung ano, butas. And then, the idea is to, pag sumabog, mag-split yung meteor, tapos mamimiss yung Earth. Simple, di ba? Pero, <laughs> simple yung pelikula. Pero in reality, parang napaka-imposible yata, no? Kasi pag sumabog yun, yung mga maliliit pa rin yun. So, tatama pa rin sa Earth yun, di ba? So, parang 2012 ba tayo? Ganun ba yung story yun? Anyways. So, but nevertheless, nagawa nila. Kasi nga na may casualty and you know who that is. Uh, spoiler alert ako, hindi pa lang oh, no. Siyempre si Bruce Willis. Kasi hindi nag-work ata yung automatic, ano, English, uh, automatic trigger. So, it has to be done manually. So, someone has to stay on the asteroid or the meteor to click the button. Siyempre. <sighs> someone has to be sacrificed. But this movie was the highest grossing film during 1998. And there was another film that was being filmed, uh, that was being made, Deep Impact. Well, in fact, the actual astronomer says that Deep Impact has the scientific accuracy. It's, uh, it's much more accurately. Huh? Deep Impact is scientifically much more accurate than wow. Armageddon. My golly gosh. Pero, anyways, to each his own, mas gusto ko to dahil mas maraming sikat na artista. Hindi ko na maalari mga artist na deep impact. Siguro dapat panawin ko na siya. Hmm, okay. So, and lastly, just to mention, yung theme song, Aerosmith, I don't want to listen. So, ay narinig mo yan, kumanta ka sa karaoke. Okay, maaalala mo is which movie? Armageddon. So, dun palang epic na. Ah, yan. So, number three. Narinig nyo yung first two ah. Honey, Armageddon. So, yung number three. Fury. 2014. Ang bida dito si Brad Pitt. At saka si Shia LaBeouf. Shia LaBeouf yung sa Transformers. Yung kulot. Brad Pitt, of course, kailangan nila. 
Tsaka si ano, si Michael Peña. Yeah. Si Michael Peña lo sa Ant-Man. Yung makulit na assistant ni Scott Lang. Yung mukhang Pilipino. Basta siya. So, World War II. So, gusto ko itong mga ganitong army ng uh, mga war movies. Especially mga army, soldiers, this kind of stuff. And what's good about this movie is that dahil, hindi dahil bida siya, mabubuhay siya. Katulad ni Bruce Willis. Ending agad ako, no? Brad Pitt as uh, ang, ang, ang call sign niya dyan sa movie niya. This war dahil niya. So lahat sila may call sign. Lahat naman nata ng mga sundalo ng mga call sign. So si Brad Pitt is called War Daddy. Shia LaBeouf is called Bible. So from the Bible, pro, mahilig siya mag, uh, mag quote ng verse. Especially para sa loob sila ng tanke. Si Michael Peña, si Gordo. Ano siya? Driver siya. Parang gunner. Gunner ata si Bible. Si Shia LaBeouf. Si Gordo, si Michael Peña. Driver. Tapos si Red, uh, co-driver. Yung isang, yung isang sundano. Nalimuto ko yung pangalan niya. Tapos si Kun As. Si Kun As was portrayed by John. Si John, if you remember him, he, play, he played the character The Punisher. So, siya yun. You know, Kun As. Um, tapos, eventually, yung isang co-driver namatay. Pinalitan siya ng isang clerk typist. Hindi man lang talagang actual sa sundalo na lumaba na sa, sa gaya. And, yung Fury, Yun yung pangalan ng tanke nila. Shal. So, wow. si Brad Pitt, parang inilagay siya dun sa team na yun para ilid uh, yung mga soldiers through Nazi Germany. Tapos, may mga sasagipin silang mga na-stranded na ibang sundalo. So, marami silang tanke. Uh, they had to change the co-driver uh, red kasi nga namatay. So, Pinasayan sa kanila yung isang typist, yung clerk. Of course, hindi naman marunong yun. So, on the job training, baptism of fire. But anyway, uh, so lumaluma na yung ano. Lumaluma na yung mga tangke nila. Pagdugod sila sa laban, lahat po tangke. So far, they gotten through enemy lang. And then they managed to meet up with their, the other battalion, soldier. Tapos parang hindi rin replena yung mga matugatan. Kumbaga pumapalit sila. Marami sila. So, pumapal. So, sugod lang sila na. So, hanggang sa point na minakapat silang isang SS Tiger tank from the enemy. And this SS Tiger compared to their tank. Kumbaga sa kotse, uh, yung dinadrive nila Brad Pitt, eh, Toyota Corolla. Okay? Tapos tong SS Tiger tank, BMW. Wow. Na, hindi pa tumatagos yung mga bala. So, even na tama, kahit tamaan nila yung tank, eh, yung palaban, nagbabounce lang yung mga ano. Mga pala, ganun ka grabe. Tapos, sobrang bilis. Sila, napakabagal. Magmaneuver, ang bagal. Mag-change ng, ng tawag dito. Yung uso ng panira ng ano, tangke. Hindi ko ano kung tawag dito. Uh, research ko na lang. Ang bagal din. So, by the time na makaliko sila, nakaiwas na yung kalangan. So, parang pitong tangke at namatay lahat yung aning. Tapos sila lang ang natira. Imagine yun. So, eventually, na-immobilize na nila yung Tiger Tank. Parang nilagyan na natin nila ng bomb. Tapos nakapagpahinga sila. Tapos onward na naman sila doon sa kanilang pupuntahan. And then, na-ambush sila. Ambush sila, hindi dahil sa pinagod sila. Dahil, pinamahan silang landmine. Pinamahan nila yung landmine. Ira yung kanilang nabang tao. So, hindi ko alam ang tao yung doon. Pero yung pinaka... Pinaka... Yun. Basta yun. Yun. Basta. Kung alam nyo, tulad nyo na lang dyan sa comment sa okay? So yun. So syempre, nastock sila. Kaya naman nilang ayusin. Kaso, paggagabi na kapo, dadaan na yung mga plato ng dyan. So syempre, nastock sila doon. So, ginawa nila. Ginawa ni Brad Pitt. Yung ano nyo yung mga rating. You wanna fight? O yung mga surrender. Surrender in a sense na tatakas nila sila. Siyempre, sabi ni Brad Pitt, ayaw kong iwan si Fury. Na laban ako hanggang mamatay. Tumama rin sila. Uh, sila Gordo, Bible, Kunas, pati yung clerk. So talagang pinlang sila. Uh, Pinagtulog-tulungan sila. Tapos hanggang sa, alam mo yun, naubusan sila ng bala. Uh, tapos meron silang machine gun sa taas. Naubos din yun. Pinamaan si Brad Pitt. Hanggang sa, talagang namatay sila na. Except for that clerk, he managed to slip out of the tank underneath. And then, may hukay kasi yun dahil nga dun sa landmine. 
Bakto. Nag-stay lang siya doon until ano, lumagpas lahat ng mga German soldiers. Namatay na sila, bro. Namatay na sila. Kaya na lang. Stay siya doon. Nagtago. Actually, nakita pa siya. Nakita pa siya ng, ng German soldier. Parang binaliwala na lang siya. Tapos hindi rin sinabi ng soldier doon sa kanyang office. So, madali sa Rita, nakaligtas yung clerk hanggang sa masakit siya ng mga American combats. Well, at least ito, hindi ko nakita ng mamamatay sila lahat. At yun si, ano, si clerk. Kaya minsan gusto ko yung ganyan. Yung lagi ito talaga. So, hindi na nakasawang pan. Saka, magaling talagang artist na rin si Rita. Parang si Bruce Willis niya, diba? So, yung mga kalibre nila, mga pelikon na ginagawa nila, mga ganda. Ocean Spiller, diba? So, kung di mo pa napanood yung Fury, pala ko rin mo. Maganda yan. So, hindi lang yan yung tipo ng, ng movie na ganyan. Meron pa, 13 Hours in Benghazi. Yan, yeah. Black Hawk. Yeah. Marami pa. So, iba doon, nabubuhay yung bida. No? So, yan yung pangatlo. Pangatlong movie. Okay. Ang next, ha? Pangapa. Avengers Endgame 2019. Of course, I have to watch it again. 3 hours and a half. In fact, so, mara excited ako. In fact, Pinanood ko yung buong Marvel Cinematic Universe. Yung buong wow. movie, lahat. Starting from Captain America hanggang in, uh, Avengers Endgame hanggang Homecoming. Ah, sorry. Far From Home yung Spider-Man. Yun yung pinakahuli mo sa MCU. Pero syempre, yung Endga Endgame lang yung isi-share. So, as you can see, superheroes are my thing. Iron Man. Para yung pang-iba, epic battle versus good and evil na mga namatay na, nabuhay ulit. Tsaka, ang lupit kasi ng mga armor ni Iron Man. Diba? Yung nga lang napakasad kasi nga, again, spoiler alert, pag hindi ka napapanood, eh namatay. Sacrifice ulit! Parang si Bruce Willis na naman, tsaka si Brad Pitt. Ano ba yan? So, pero, yung collection of superheroes kasi napakagaling. Siguro, hindi siguro tatagal ng 3 hours yun. Obviously, hindi siya tatagal ng 3 hours. Kundi sila nag-flashback. Pero kailangan pa rin yung flashback. Tapos that one moment, one thing that Doctor Strange did before this endgame during the Infinity War was sinabi niya na out of some million million, isa lang yung, isa lang yung possibility na mananahal sila. At hindi pa niya sinabi. So, di ba parang alam na natin nung pupunta tayo sa endgame ng movie, parang alam na natin na isa lang ang scenario na pwede nangyari. Manalap. Sa akin, at the back of my head, parang alam ko na meron na sa sacrifice. At ang akala ko si Vision. Diba? Kasi si Vision ang pinaka, for me, isa siya sa pinakamalakas sa Avengers eh. I'm sure kaya niyang talo ni si Hulk. Nabuhat nga niya yung hammer ni ano, Thor. Diba? Tapos nag-face siya. Basta, dahil na rin na sa stone. So, kaso parang sayang hindi siya nagamit. Yun lang yung medyo sayang naman. Pero anyways, ganun talaga. So, Yung sacrifices at the end, Captain America passing the shield to Falco. Given yun eh, kasi kahit sa comics talagang doon ang punta na. Everyone was thinking it would be Winter Soldier. Hindi naman eh, kahit sa comics hindi. Si Bucky hindi naman talaga siya. Tapos, sabi nila, Spider-Man yung magiging next Iron Man. Pero from the, from the last uh, part of the movie, nakita ko naman doon yung bata, si Iron Lad. Tapos, si Rescue. Tapos din. Yung pepper pots na ano, armor suit, sai, di ba? Ang galing. Tapos yung anak, anak ni Scott Lang, magiging superhero din, si Statue. Statue. Yan. So, magkakaroon ng new Avengers most likely. Pero ang dami pa kasi nakaline up dun sa MCU universe. So, parang masarap subaybayan. Di ba? Tapos, yun. So, Sabi ko nga, pinanood ko yung buong MCU universe at hindi lang yung isang uh, ilang araw ko pinanood dyan. Sunod-sunod, uh, sawa yung mata ko. Ganda. Sarap ang oras. Nga lang, na-misplaced ko yung order ni, ni Marvel. Miss ni Captain Marvel sa timeline. Dapat pala, mas nauna pa siya kaysa sa Captain America. Anyways, panamorin ko na lang ulit. Yun lang, so, para sa akin, in terms of movie sa superheroes, MCU is the best. DC, <laughs> sila parati eh, sa movies ha. Pero, pagdating naman sa TV series, MCU sa Marvel, oh. DC dominate. Kaya, ewan ko, mas malaki yata ang pera sa movies. So, yan, ang, ang pang-apat na movie ko. Siyempre, sa save ko yung pang-five. Yung pang-five maganda. Okay? Yun, last but not the least, number five.
Tears of the Sun. And guess who? Another Bruce Willis movie. Shepard. Tsaka, sundalo na naman. Sabi ko sa inyo, may ligaw ako mga sundalo. Especially, lang yung pagiging Bruce Willis na. Tulad nung, kahit cameo lang siya dun sa G.I. Joe. Galing pa rin, yun ha? Dun sa Red. May pahid na sila, pero... Galing pa rin. So, Tears of the Sun. Hindi ko sure kung, kung ano siya eh, kung totoong story ah, sa Nigeria. Think of it. Anyway, so ang, ang story is, so kababalik lang nila galing sa isang mission. Tapos di pa nga sila nakapagpahinga. Kakananding pa lang nila dun sa, meron na sila agad bagong mission. So ang mission nila is to, to save this foreign national na nasa Nigeria. Ang doktor, dalawang nurse, tsaka isang pare. Pero ang priority lang nila is yung doktor na babae. Yung tatlo, optional. Depende kung gusto nila. So, ganun ka-importante itong isang doktor. Tapos, siyempre, may mga villagers din doon. Kasi inaalagaan nga nila. Kaso mo, karoon ng ano eh, ng gera. So, lahat ng mga villagers, pinapatay ng mga sundalo. So, ang, ang main priority nila talaga is Masagip nila yung doktor bago pa sila abutan ng mga gerila doon sa lugar kung nasaan sila na nag-missionary. So napakasimple, di ba? Napakadali. Sasagipin mo lang, uh, drop lang sila dun sa, sa area, tapos ano lang, pick up lang and then deliver. Parang yun na, napakasimple. Kaso syempre, alam mo na, yung doktor hindi pa payag na hindi kasama yung iba. Tapos yung pare at yung nurse hindi pa payag na hindi kasama yung mga villagers. So Bruce Willis had to make a call. Sabi niya, Inuaga niya yung commanding officer niya. Sabi, ayaw sumama sa amin ang doktor. Hanggat di kasama yung mga tao. So, ano yung choice? Wala silang choice. Sinama nila yung mga tao. Yung mga willing and able na. Yung pare at yung nurse, nagpaiwan. Nag-decide sila ng pag-iwan. Kasi sinama yan na nanaawa sila ng mga tao. Yung doktora, kakasama lang siya. Kapag may mga masasagip siya makakasama. So, Questionable na agad yung decision ni Bruce Willis, sabi ng mga teammates niya, ng mga kasama niya. Hindi na ito ang ating objective, sabi. Pero, we are still with you. So, ano ang plano? So, sabi ni Bruce Willis, that we stick to the plan, get the package, deliver the package, and that's it. So, nabago yung rendezvous point nila. Oh, so, sorry, hindi pa pala nabago. Pata sila sa rendezvous point nila. The thing sa rendezvous point, yung helicopter, hindi sila kayang isakay lahat. Siyempre, kasi ang ine-expect lang naman, yung doktora lang naman. Plus, silang mga sundalo. So, sa katigasan ng ulo nitong doktora na ito, nakakainan, sarap sa bunong mga tanong. Hmm. Ang isinakay dun sa helicopter ay yung mga bata at yung mga babae at mga tatanda. So, naiwan yung sundalo, was released yung doktor at yung ibang refugee. So, madali salitaan, hindi sila nakaalis. Tumakag ulit siya request ng panibagong pick-up. Sabi ng commander, mahirap. Nasa war zone. Eche, eche, breche. Antayin niyo pa ako. So, hanggang sa sinunda na sila ng mga guerrilla. Kinabog na sila. Kinag-target na sila. Hindi nila malaman kung bakit sila natatrack. Only to find out na isa dun sa refugee na kasama nila is anak ng presidente. Presidente ba o hari? Presidente. Hindi hari, king. So, prince siya. Prince. O yan, tama. Eh, dahil na murder na yung buong royal family, siya na yung susunod na king. Eh, yung mga bodyguard nung, nung prince, nung future king, may dala-dala ng walkie-talkie. Matatrack nung mga gilid. Galit, nagalit si Bruce Willis, of course. Kasi nagsinungalit yung doktor. Alam nung doktor. Hindi pa rin yung Anyways, so alam niyo na yung nangyari. Na-discovery, namatay yung may awak nung ano, walkie-talkie. So, na-expect na nila na mapapalaman sila. Ito yung touching moment. Kinausap ni Bruce Willis yung team niya. So, ano ang plan na ako, hindi ako aalis dito na hindi ko nade-deliver ng pato. Kayo. Hindi ko kayo pipilitin ko. Ang decision nyo, go ahead. Yung isa sinabi niya, I cannot think of them as packages anymore. Aww. Yun lang eh, pakapatsik. So, binigyan nila siyempre ng mga rifles yung babae sa akin. Pero siyempre, lumaban din kaya pa paano. Yun na yung pinaka ano, masarap na, ah masarap. Magandang battle scene. As in talagang super coordinated pa yung pag-switch nila from one place to another to cover 
the guy in front and make sure that the guy knows that he needs to move. Galing! Galing! Parang totoo talaga. Grabe talaga yun. Siyempre, may mga along the way, may mga tinamaan, may namatay. At may mga kasama rin si Bruce Willis na namatay. Diba? So, sa madalit salita, injured sila lahat. Injured sila to the max. To the max. To the point na halos kung hindi lang siya, hindi lang siya na drag, paalis doon sa damuhan. For sure, patay sila na. So, again, another Bruce Willis movie, another Gera, Gera Sundalo type movie na yung mga gusto kong pinapanood. Ito, ilang beses ko nang pinanood to, hindi ako nagsasama. Kasi, unang-una, ang galing ng, ng, ng story ha. Yung sound effects, lalo na pag naka home theater kayo. Galing! Yung lalo na nung lumipad yung mga fighter jets na nagbagsak ng mga mga mm. Galing! Tapos, makikita mo talaga yung realistic part of that movie na parang totoo talaga. So, ang galing eh. Basta, ang galing. So, Fury, Tears of the Sun. Tapos, nood ka pa nung, yun nga, in 13 hours, in, uh, 13 hours, the secret, uh, the secret, uh, anong tawag yun? Soldiers of Benghazi. Ito, maganda rin. Matrap sila sa isang, sa isang, safe house sa Benghazi tapos yung Black Hawk daw kaling din um, yung sniper American sniper maganda rin tsaka yung isang movie ni Chris Hemsworth na nakakabayo sila yung sinabi niya na basta yung basta yun hindi ko na malala yung title pero yun maganda rin yun so kung hindi nyo pa napanood Tears of the Sun 2003 Bruce Willis hindi uh, ko nga ma-mention yung ibang artista pero the best siya so, maganda siya panoorin with a group of guys. Alam mo yun, especially yung mga pump up guys na uh, talaga mahilig sa mga ganyan mga ganyan mga buhay na yan. Intense. Ako, pag nag-invite ako ng mga friends dito sa bahay, yung mga ganyan na pinapanood ko. Kasi, pinapas ko yung volume. Tapos, ramdam na ramdam mo yung mga bagsak ng bala, yung mga tama ng bala, yung mga lipad ng aeroplano. So, talagang ano, masarap pa nang rin. Lalo na ngayon, wala kang ginagawa. Totally couch potato lang ako. Couch potato tayo ngayon. Except for those people who are actually working. Pero kasi ako, hindi na ako ako working. So, yan! So, yan yung... Hindi naman top 5. Pero, out of the movies na pinanood ko, yan yung 5 na gusto kong i-share sa inyo. So, number 1 was Honey. Number 2, Armageddon. Number 3, number 3. Number three, Fury. Number four, of course, Avengers Endgame. And then number five, Tears of the Sun. Alright? So, kung nag-enjoy kayo sa kwento, basically kwento ha, hindi ito review, hindi ito critic, ha? Hindi rin ako nagsasuggest na ito ang pinakamagandang movie sa larangan ng mga movie. Sineshare ko lang sa inyo. So, kung may mga, so tingin kayong Mali ako na mention sa movie. Pagpasensya nga na kasi hindi nga ako expert. Kinuwento ko lang ng pagkakain hindi ko. Pero pakicomment na lang din below. Pero kung meron kayong masasuggest na uh, gusto nyo panoorin ko, suggest nyo na lang. Tapos kung gusto nyo i-cover ko rin sa next vlog ko. Yung mga suggested movies na mga pinunod. Diba? Alright. So, um, kung nagustuhan nyo to, yung susunod ko na vlog, it's about naman 5 then pero TV series naman mga binge watch ko during the quarantine uh, quarantine time okay so hanggang dito na lang muna tayo till the next vlog see ya